Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Cube Tech myself Umar Taskir guys is particular section se modules se aur series se hum log baat karne wale about freelancing to is particular video mein hum log introduction to freelancing dekhenge kya fayde hain kya nuksan hai kon kon se aise freelancing ke platform se jinke through hum log freelancing start kar sakte hain ya freelancing kar sakte hain to in sari cheezon ko hum log cover karne wale hain is particular video mein hum log basics ko hi pehle dekhne wale hain सो गाइज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बड़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को सीख लिया अब जब हमने इन सारा चीज़ों को सीख लिया और जो हम लोगों ने स्किल सेट डेवलप कर लिया है अब हम इसको किस तरीके से मोनिटाइज कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग इसको मोनिटाइज कर सकते हैं कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब डिजिटल मार्केटिंग जब हमने सीख लिया फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कुछ मेजर मॉड्यूल्स की बात करें तो हमने सीख लिया फेसबुक एड्स हमने सीख लिया गूगल एड्स राइट इसके बाद हम लोगों ने सीख लिया जो है एस सी ओ सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन कॉन्टेंट मार्केटिंग बस अब क्या क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हम करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती है यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं तो मैं यहाँ पर एक बार कॉन्टेंट मार्केटिंग में लिख देता हूँ तो जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम लोग करते हैं सो so, दो जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास सबसे पहले या तीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली उनको हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपके पास एक जॉब की अपॉर्चुनिटी तो आपको जॉब्स जो है वो ढूंढनी है सेकंड आपके पास फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी होती है जिसका हम लोग इस स्पेसिफिक जो पूरा मॉड्यूल है उसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हम ढूंढते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सेट के बाद आप आसानी से फ्री कर सकते हैं थर्ड इज कि आप अपनी एजेंसी सेट कर सकते हैं बट वो मैं आपको इनिशियली स्टार्ट में नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीख के या इस टाइप से अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है उसके बाद आप हंड्रेड परसेंट जो है आप एजेंसी सेटअप की तरफ मूव कर जाएं ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा या तो आप जॉब से स्टार्ट करें या तो आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग भी एक टाइप की एजेंसी वर्क की है अगर आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हो ना तो ये आप ये एक तरीके से आपके लिए बिजनेस ही है एक एजेंसी बिजनेस ही अगर आप इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके इसका काम करते हो तो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है तो बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोग शुरू करेंगे कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले फ्रीलांसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन वेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग रिक्रूटेड यानी जॉब नहीं है ठीक है यहाँ पर जॉब नहीं है इन एन ऑर्गेनाइजेशन द पर्सन यूजेज हिज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड सर्विस टू अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स ठीक है तो फ्री के लिए किसी भी कंपनी में कोई एक तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है जो भी फ्री होता है उसका किसी भी टाइप का बाउंडेशन नहीं है ठीक है वो मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं बट ऐसा जॉब में नहीं होता है अगर आप कहीं पर जॉब करें फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स वाई जेड और आप वहां पर जॉब कर रहे हैं ठीक एज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव तो आप फिर किसी दूसरी एबीसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते वहां पर रिस्ट्रिक्शन होगा आपके लिए ठीक है बट अगर आप इसी कंपनी के लिए फ्री कर रहे हैं ठीक है फ्री कर रहे हैं देन आप दूसरी कंपनी के लिए भी फ्री कर सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती है तो फ्रीलांस के बहुत सारे प्लस माइनस भी हैं बट सबसे पहले जो बात समझने की आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है तो जब कभी भी आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर ठीक है जॉब नहीं है किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि मैं दो महीने के लिए आपका ये काम करूँगा तीन महीने के लिए ये काम करूँगा या जो है मैं अपने जॉब के बाद आपको ये टाइम दूंगा दो घंटे का एक घंटे का आपके लिए ये काम करूँगा आपके लिए मैं गूगल एप्स के काम रन कर दूंगा फेसबुक एड्स के कैंपेन रन कर दूंगा कंपनी को भी सस्ता पड़ेगा भाई वो एक बड़े सेटअप को हायर करें ठीक है किसी एजेंसी को काम दें तो एजेंसी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनसे पैसा चार्ज करेगी ठीक है बहुत ज़्यादा पैसा उनसे अमाउंट चार्ज करेगी फ्रीलांसर जो है वो उतना पैसा तो उनसे चार्ज करेगा नहीं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो फायदा ही है नुकसान तो है नहीं क्योंकि कंपनी का भी पैसा जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है तो फ्री में ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कंपनी के एंड पे और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें जब ज़रूरत हो तब वो फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं ठीक है आ, कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय की बात करनी पड़े तो उनको फुल टाइम जो है एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा वो जो है पूरे ईयर का फिर उनके लिए एक्सपेंस होगा और भी जो मैं प्लस माइनस अगर आपको बताऊं तो जैसे कंपनी इस चीज़ को भी देखेगी कि अगर वो एम्प्लॉयज़ को हायर करी फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है ठीक है तो उनको हायर करने के लिए अगर वो वर्क फ्राम होम की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है या फीचर या जो है ऑप्शन नहीं है इन दैट केस उनको वो फिजिकल ऑफिस देंगे अब फिजिकल ऑफिस देंगे तो क्या फिजिकल ऑफिस के सेटअप का कोई एक्सपेंस नहीं होता है बिल्कुल होता है एसी चलेगी उसका
तो एक्सपेंस काफी कुछ बढ़ जाता है कंपनी के लिए और बर्डन भी बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे केस में अब कंपनी जो है वो फ्री पे ट्रस्ट करने लगी है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट्स भी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको करने के बाद अब कंपनी जो है वो फ्री की तरफ मूव करती हैं मतलब वो अपना दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट जो काम है जो सीजनल वर्क है या जो रेगुलर वर्क नहीं है ठीक है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की उनको अपने एंड से देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है या कंपनी की ब्रांडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है कंपनी की ब्रांड इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे जहाँ पर काम होते वहाँ पर कंपनी जो है फ्री की तरफ मूव कर जाती इसमें कोई चीज़ें नहीं है ठीक है कोई सोचने की बात नहीं है द पर्सन हु यूजेज इज स्किल एंड एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड सर्विस टू अ नंबर ऑफ क्लाइंट ठीक है तो ये काम जो है हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कर सकते हैं फ्री लांसिंग यूजली इन्वॉल्व जॉब कॉल्ड गिग्स दैट अलाउज यू टू वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन ठीक है बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है फ्री का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन में रहेंगे कई बार किन्हीं केसेस में आपको फिजिकली ऑफिस में रह के भी काम करना पड़ता है आप फ्री हो फिर भी आपको ऑफिस में आना पड़ता है जैसे अगर आप कंसल्टेंट हो ठीक है कंसल्टेंट हो या आप कोई ट्यूटर हो तो इन दैट केस आपको उस प्रेमिसिस में जाना पड़ेगा जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ठीक है फिजिकली मुझे जाना पड़ेगा अभी कोविड की सिचुएशंस में या अभी जो माहौल बन रहा है ऑनलाइन जो है कंसल्टेंसीज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो ट्रेंड है वो बहुत बड़ा हो गया मिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज जो है बन चुकी हैं सारी चीज़ें तो ऐसे में जो है अपॉर्चुनिटी अब ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ भी आ गई है बट ऐसा नहीं कि यही केवल एक अपॉर्चुनिटी है ठीक है ऑफलाइन के केस में भी फ्री को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता रहा है हमेशा से और ये भी एक जो है अपॉर्चुनिटी उनके सामने होती है तो अगर आपके सामने ये शब्द फ्री आ रहा है और आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई चलो फ्री की बात हो रही है तो हमेशा वर्क फ्रॉम होम की बात होगी ये चीज़ नहीं है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको हमेशा ये वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है वही पॉइंट मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है फ्री लांसिंग डजेंट ऑलवेज मीन दैट यू विल वर्क फ्रॉम होम राइट अ वर्क फ्रॉम होम जॉब इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड अ सिंगल एम्प्लॉयर हु गिव्स यू सैलरी वाइल फ्री लांसिंग डजेंट ठीक है फ्री लांसिंग सैलरी आपको नहीं जो है प्रोवाइड करते हैं वो आपको जो भी आपका आवरली पेमेंट हो सकता है मंथली पेमेंट जो भी हो सकता है जो भी म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट हो या जो भी म्यूचुअल सिचुएशंस वहाँ पर बने उसके हिसाब से होता है बट वर्क फ्रॉम होम में भी आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो सकते हैं ठीक है पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो सकते हैं बट फ्री में यू आर नॉट द फुल टाइम एम्प्लॉय राइट बात समझ में आई तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है इसका मतलब आप फ्री नहीं हो ठीक है वर्क फ्रॉम होम तो बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है बहुत सारी जो कंपनीज हैं आज के टाइम में वो वर्क फ्रॉम होम के लिए ही हायर कर रही हैं तो वर्क फ्रॉम होम के लिए वो एम्प्लॉयज हायर कर रही हैं दैट इज सेपरेट थिंग फ्री लांसर हायर कर रही हैं दैट इज सेपरेट थिंग ठीक है तो आपको इन दोनों को मिलाना नहीं है ये नहीं समझना है कि वर्क फ्रॉम होम इज इक्वल टू फ्री लांसिंग राइट आगे बात करते हैं अ फ्री क्या होता है उसकी भी बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग और अ फ्री वर्कर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ठीक है तो ये दीज आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु अर्स मनी बाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल क्लाइंट्स बस यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करने का ऑप्शन मिल जाता है ठीक है और आप अपने हिसाब से उन क्लाइंट्स को सेलेक्ट करते हो ठीक है तो बड़ा सारी चीजें हैं बट बड़े चैलेंजेस भी हैं बहुत चैलेंजेस भी ऐसा नहीं कि सब कुछ फायदे फायदे की बात है आपको लगता है कहीं से बैठ के काम करो बड़ी अच्छी चीज है ठीक है बट कुछ लिमिटेशंस प्रॉब्लम्स भी आती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं प्रोज की बात कर लेते हैं तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा था ठीक है तो आवर्स uh, की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इन सारी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है फ्रीडम होती है बहुत सारी फ्रीडम होती है आपको ठीक है कि आप ये आधे घंटे काम कर रहे हैं फिर आपने अपना काम कर लिया फिर दो घंटे आपने क्लाइंट का काम कर लिया तो इस टाइप की फ्लेक्सीबिलिटी रहती है इस टाइप की चीज़ें रहती हैं ये काम आप जॉब के साथ नहीं कर सकते ठीक है जॉब के केस में ऐसा नहीं होता अगर आपकी नाइन टू फाइव जॉब है फॉर एग्जांपल अगर आपकी नाइन टू फाइव जॉब है इन दैट केस आपको उतनी देर ये जो एट आवर्स हैं आपको कंपनी के लिए देनी पड़ेंगे बट फ्री में ऐसी सिचुएशंस नहीं होती काफ़ी फ्लेक्सीबिलिटीज होती हैं नो मोर कम्यूटिंग टू वर्क एवरी ठीक है ज़्यादातर केसेज में फ्री जो है जैसे मैंने बताया वर्क फ्राम होम रहता है या आप अपने सेटअप के साथ काम कर सकते हैं इन दैट केस आपको ऑफिस जो है हमेशा
तो ये चीजें डिपेंड करती हैं गाइस ये चीजें सिचुएशन टू सिचुएशन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती हैं राइट सो बट आपको कम्यूटिंग में अगर देखा जाए इन जनरल तो जो कम्यूट करते हो आप डेली ठीक है ऑफिस जाना ऑफिस से आना वो सारे खर्चे भी एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं आपके तो ये सेकेंड पॉइंट था बेनिफिट्स की अगर बात करें थर्ड पॉइंट अब बेटर वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया पर्सनल काम भी साथ ही साथ हो रहा है और जो है वर्क का भी काम साथ ही साथ हो रहा है दैट्स इट बट ये मुश्किल बहुत होता है इट इज़ नॉट इजी फॉर एवरीवन ठीक है बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे ऑफिस के सेटअप में ही काम करने को अच्छा लगता है मैं घर से काम नहीं कर सकता या घर पर भी वो आइसोलेशन नहीं मिल पाता है आइसोलेशन इन द सेंस वो सेपरेट उनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिसके बेसिस पर उनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है कई बार ऐसे भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स बोलते हैं कि हम अगर हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं से घर से जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ठीक है फॉर एग्जांपल हम कुछ एक्स अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं तो अब वो एक्स माइनस समथिंग हो जाता है हमारा वर्क मतलब उतनी एफिशिएंसी भी नहीं रहती और प्रोडक्टिविटी भी नहीं रहती ऐसी भी चीज़ें सामने आती रही ठीक है देन नो मोर ऑफिस पॉलिटिक्स टू डील विथ ये भी एक प्लस पॉइंट ही है तो कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होती है ईजियर टू स्टे हेल्दी अब बहुत सारा जो आपका टाइम है वो बच जाता है कम्यूट का टाइम बच जाता है आप अपने हिसाब से खा सकते हो जब मन चाहे तब खा सकते हो जैसे मन चाहे वैसे काम कर सकते हो ठीक है बेड पे बैठ के काम कर सकते हो लैपटॉप पे टेबल पे बैठ के काम कर सकते हो दीज ऑल आर द प्लसेस राइट द वराइटी दैट फ्री लांसिंग ऑफर्स वराइटी ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और आपने कहीं जॉब करी एज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उन्हें जो काम देना होगा वही आपको वो वर्क देंगे दे इफ दे आर असाइनिंग यू वर्क नंबर वन एंड वर्क नंबर टू उन्होंने आपको गूगल एड्स दिया उन्होंने आपको एस दिया तो आपको करना पड़ेगा ठीक है दोनों ही चीज़ें बट यहाँ पर फ्री में आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप प्रोजेक्ट्स या जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है या टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट है गाइस वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको लगता है कि इस क्लाइंट के साथ मुझे काम करना चाहिए क्लाइंट नंबर वन जिसके लिए मैं फेसबुक एड्स रन करूंगा ठीक है तो आप इसके लिए काम कर सकते आप इस क्लाइंट वन के लिए काम कर सकते आपको लगता है क्लाइंट टू के लिए आपको काम करना है आपको गूगल एड्स के ऊपर काम करना है तो क्लाइंट टू के लिए आप गूगल एड्स के साथ काम कर सकते हैं कई बार फ्री अपनी स्किल भी ऐसे ही इम्प्रूव कर देते हैं जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया फ्री का और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है भी तो धीरे धीरे क्लाइंट के बजट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर करके भी चीज़ें सीख जाते हो तो ये भी एक पॉइंट है जो हम कंसीडर करते हैं बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है क्लाइंट के बजट के साथ करें अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करते हैं क्लाइंट के बजट के साथ और उसके बाद वो रिजल्ट नहीं आते हैं तो क्लाइंट आपके हाथों से निकल जाएगा तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी ध्यान में रख रखना है हमें तो फ्री में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है ठीक है फ्री में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता आपको बड़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है बट एडवांटेज आपने देखा जैसे आपको कंपनी प्रेस कर रही है कि फेसबुक एड्स के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है आपका इंटरेस्ट नहीं है फेसबुक एड्स में ठीक है या मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट है फेसबुक एड्स में कंपनी कह रही है कि रियल इस्टेट का उनका क्लाइंट है अब रियल इस्टेट जैसी कंपनी में आपका इंटरेस्ट नहीं आप चाहते हो कोई एडुकेशन की इंडस्ट्री हो उसके अंदर आप काम करो ठीक है एडुकेशन की कोई इंडस्ट्री हो उसके लिए आप काम करो उसके लिए आप एड्स जो है उनको रन करो तो ये जो आप बात कर रहे हो कि एजुकेशन की जो कंपनी है उसके लिए हम एड्स रन करें ठीक है तो ये जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होगे तो आपके पास दस ऑप्शन हैं आप केवल एजुकेशन वालों को पिच करो ना कहाँ प्रॉब्लम केवल एजुकेशन वालों को पिच करो उनसे बात करो क्योंकि आपको लगता है कि मैंने दो प्रोजेक्ट्स जो है एजुकेशन के किए हैं मैं उसमें परफेक्ट हूँ मैं उसमें जो है अच्छे रिजल्ट ला सकता हूँ तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ द वराइटी दैट फ्री ऑफर ये बहुत ज़्यादा चीज़ है ठीक है पैसा ज़रूर कम मिलता है ठीक है पैसा इनिशियली कम मिलता है उसके बाद बहुत ज़्यादा मिल जाता है बट अगर हम उनके बेनिफिट्स और प्लस माइनस देखें तो जॉब और फ्रीलांसिंग में अब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्स यानी नुकसान फायदे तो सुन के लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही है बट नुकसान भी है और बहुत ही सीरियस चीज़ है इन पर हमें ध्यान रखना चाहिए वे टू मच ऑन योर प्लेट इसका क्या मतलब हुआ जैसे अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है आपने एक फेसबुक एड्स रन करने का प्रोजेक्ट ले लिया फ्रीलांसिंग में ठीक है और आपने इनसे कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है वो ले लिया कि मैं दस हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके जो
जरूरत पड़ेगी हमें क्रिएटिव्स बनाने की भी जरूरत पड़ेगी पार्ट नंबर वन हमें एड कॉपी भी बनाने की जरूरत पड़ेगी पार्ट नंबर टू अब आपको फेसबुक एड्स रन करने तो आते हैं आप फेसबुक एड्स तो समझते हो बट आप क्रिएटिव नहीं बना पाते हो यानी आप ग्राफिक्स नहीं क्रिएट कर पाते हो तो अगर आप ग्राफिक्स नहीं क्रिएट कर सकते तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी गाइस अगर आप ग्राफिक्स नहीं क्रिएट कर सकते बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आप किसी भी तरीके से जो ग्राफिक्स हैं उनको नहीं क्रिएट कर सकते तो आप या तो फिर ग्राफिक डिजाइनर को हायर करो तो आपको इसको भी कुछ एक्स अमाउंट देना पड़ेगा तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है काम बहुत ज्यादा होता है अब क्लाइंट कह रहा है कि हमें आपसे जो है गूगल एप्स भी रन करना है तो ऐसी सिचुएशन जहां पर जो आपका एक्सपर्टाइज है वो फिर जो है एक डायरेक्शन में नहीं रहता आपको थोड़ी इंधर थोड़ा उधर भी चीजें देखनी पड़ती तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वे टू मच ऑन योर प्लेट बड़ा सारा काम आपके पास रहता है द फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी डैट कम्स विद इट ठीक है अगर आप फ्री में जाना चाहते हो जाओ बिल्कुल जाओ बट एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आती है कहने का मतलब ये कि जो आज आपका क्लाइंट है कल भी वो आपका क्लाइंट हो कोई गारंटी नहीं ठीक है कोई गारंटी नहीं बट जॉब में थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा रहती है फ्री के टर्म्स में ठीक है क्योंकि कंपनी को लगता है कि अगर हम एक एम्प्लॉय यू लूज करें भले वो बहुत ही प्रोडक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम किसी नए बंदे को लेकर आएंगे तो उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा तो इन्हीं को ट्रेन कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन बनती हैं बट फ्री में क्लाइंट तुरंत आपसे अलग होता है क्योंकि वहां पर वो उसको फ्री ही ढूंढना है तो दूसरा ढूंढ लेगा उसका डायरेक्ट आपकी कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ठीक है तो यहाँ पर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी आती है कुछ टाइम के लिए आपको अगर क्लाइंट्स नहीं मिले आपके फ्री करियर में तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी नो वे टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वर्क थोड़ा सा आप अनऑर्गेनाइज तो रहते हो और यहीं पर अगर आपने काम कर लिया तो बहुत सारी चीजों को आप इम्प्रूव कर लोगे देन विल हैव टू वियर मल्टीपल हार्ट फ्रीक्वेंटली ये और ये चीज लगभग लगभग एक ही है हाइयर रिस्क ऑफ लोनलीनेस अकेलेपन की ठीक है देन uh, और चीजें अगर हम बात करें कि क्या जो है अब uh, हम कब समझें कि हम फ्री के लिए रेडी हैं ठीक है तो इफ यू आर प्रैगमेटिक इंडिविजुअल ठीक है मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको बड़ा क्विक मनी बनानी है ठीक है और आपको वो सारी बेसिक चीजें आ गई हैं और आपको क्विक मनी बनानी है इन दैट केस आपको लगता है मैं जो हमारे कंपनी में अप्रेजल होते हैं एनुअल जो अप्रेजल होते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं भाई साल भर तक कौन जो है इंक्रीमेंट के लिए जो है इंतजार करेगा हमारे धड़ाधड़ जो है इंक्रीमेंट होने चाहिए हमें पैसा चाहिए अभी आज के टाइम में तो फिर उसको आप जो है प्रोमेटिक इंडिविजुअल्स हम लोग प्रेगमेटिक इंडिविजुअल बेसिकली बोलते हैं और यहाँ पर जो है अगर आपको लगता है कि आप इस चीज के आ, के लिए हैं देन आप उसकी तरफ जा सकते हैं सेल्फ मोटिवेटेड हाईली कनेक्टेड ठीक है लोगों से आपके कनेक्शन होने चाहिए ठीक है क्लाइंट्स वगैरह से आपके कनेक्शन होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में थे कंपनी में जॉब कर रहे थे आपका कोई बैकग्राउंड नहीं तैयार हुआ आप फ्री में कूद गए क्या होगा सब गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो आपका पहले बैकग्राउंड है आपको लग रहा है इनिशियली आपको दो चार पाँच आठ दस क्लाइंट्स मिलेंगे उसके बाद आप शुरुआत करें पीपल पर्सन ठीक है दैट इज सोशल ठीक है मेंटली आप स्ट्रांग होना चाहिए वन पर्सन आर्मी जो मैं अभी आपको बता रहा था अगर ये चीजें हैं हाईली ऑर्गेनाइज अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है गूगल शीट्स के ऊपर काम करना आपको नहीं आ रहा है कैलेंडर्स को आप नहीं समझते हैं ठीक है टाइम मैनेजमेंट को आप नहीं समझते हैं ठीक है और ये जो बेसिकली हाईली ऑर्गेनाइज होने की बात है ये वर्क लाइफ के बैलेंस को आपको मैनेज करने में हेल्प करेगी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट है फ्लेक्सीबल एंड एजाइल है तो ये सारी चीजें अगर आपको लग रही हैं ठीक है हैं या ठीक चल रही हैं इन दैट केस आप फ्री की तरफ बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं क्या फ्री लांसिंग केवल डिजिटल मार्केटिंग में होती नहीं आज के टाइम में लगभग हर इंडस्ट्री में फ्री है तो उसी का एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जैसे अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग में भी जो है फ्री है इवन बड़े बड़े जो सी हैं वो भी अभी फ्री कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फील्ड है फ्री uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे लोग हैं मार्केटिंग में मार्केटिंग ऑटोमेशन में ठीक है मार्केटिंग एनालिसिस में इन सब में भी फ्री की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है ठीक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है जो लोग ये करते हैं ना कि जैसे आपके पास कुछ आपकी कुछ एक्स इनकम है ठीक है और इस इनकम को किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें दिस इज इन्वेस्टमेंट नंबर वन इन्वेस्टमेंट नंबर टू इन्वेस्टमेंट नंबर थ्री किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि आपको यहाँ से मैक्सिमम जो है वो रिटर्न्स मिल सके किस किस जगह पर मतलब क्या वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें क्या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें क्या वो जो है एल में इन्वेस्ट करें क्या वो जो है कोई और
फेसबुक किसी की मैनेज करनी इंस्टाग्राम इवन आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके इंस्टाग्राम कौन मैनेज करता है गाइस ऐसी ही एजेंसीज मैनेज करती हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं क्या आपको लगता है कि उनके इंस्टाग्राम को या फेसबुक के पेज को कौन मैनेज करता है क्या वो खुद मैनेज करते हैं बहुत ही कम ऐसा होता है ठीक है उनके फेसबुक पेज को उनके जो इंस्टाग्राम पेज है उनका जो ट्विटर हैंडल है उनको सब कौन लोग मैनेज करते हैं पॉलिटिशियंस के जो लोग हैं वो एजेंसीज मैनेज करती हैं या हम कहें कुछ फ्री भी हैं जो बड़े फ्री हैं वो लोग भी जो है पॉलिटिशियंस को और सेलिब्रिटीज को और जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं उनके प्रोफाइल को उनके पेजेस को मैनेज करते हैं तो ये काम भी आपको मिल सकता है बट इसके लिए थोड़ी सी पिचिंग आपको आनी चाहिए ऐसे कोई आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा थोड़ी सी पिचिंग वगैरह आनी चाहिए सो वन टू थ्री फोर हम लोग फिफ्थ पॉइंट तक पहुंच चुके हैं सिक्स में हम बात करें टीचिंग एंड ट्यूटरिंग की ठीक है तो ऑनलाइन ट्रेनर्स ठीक इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्री के वर्ड में वर्चुअल असिस्टेंट मतलब आप किसी वेबसाइट का जो चैट सपोर्ट है वो देख सकते हो ठीक है वर्चुअली असिस्ट कर सकते हो किसी को तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है वेब डिजाइन डेवलपमेंट यानी आईटी की बहुत सारी जो चीजें हैं वो फ्रीलांस हो सकती है राइटिंग एडिटिंग प्रूफ रीडिंग ठीक है प्रूफ रीडिंग ये सारी जो चीजें हैं जैसे अभी हम लोगों ने बात करी यहाँ पर तो केवल सोशल मीडिया मैनेजर का ही काम लिखा हुआ है बट बहुत सारी और भी चीजें हो सकती है जैसे फेसबुक एड्स एड्स की बात करें केवल गूगल एड्स अब ये छोटी फील्ड नहीं है फेसबुक एड्स ही अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है कि आप पूरे का पूरा करियर इसमें बना सकते हैं गूगल एड्स अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है कि आप पूरे से पूरा करियर इसके अंदर आप बना सकते हैं अपना ठीक है उसके बाद शुरुआत कैसे करें कहाँ से शुरुआत करें ठीक है तो बहुत सारे फ्री लांसिंग गाइस प्लेटफॉर्म भी है अभी फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म क्या है ये फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म ये है कि ये बीच में एज ब्रिज है ठीक है और इस साइड क्या होगा जिसके पास काम होगा ठीक है जिसके पास भी काम होगा काम किसके पास होता है दोस्तों काम कंपनीज के पास होता है तो यहाँ पर कंपनीज होंगी और यहाँ पर जो काम कर सकता है ठीक है जो काम कर सकता है काम कौन कर सकता है ठीक है जिसके पास स्किल है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक्स बना सकता है कंपनी को ग्राफिक्स की जरूरत है तो वो कंपनी क्या करती इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाती समझे आसान लैंग्वेज में तो इन वेबसाइट्स के ऊपर जाती और इन वेबसाइट्स के ऊपर जिसके पास कोई स्किल है जैसे आप जिनको फेसबुक एड्स चलाना आ गया है गूगल एड्स चलाना आ गया वो लोग अपनी प्रोफाइल यहाँ बना देते हैं फ्री के ऊपर ये सारी वेबसाइट्स हैं अभी इनके बारे में बताऊंगा यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल बना देते तो अपनी प्रोफाइल अपने रेट्स वहाँ पर वो मैंशन कर देते हैं कि भाई हमें में ये, ये काम आता है हम इतने दिन में आपको इस काम की डिलीवरी दे देंगे ये काम हम आपको करके दे देंगे इतने दिन के अंदर तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि हम ये काम आपको इतने दिन के अंदर करके दे देंगे कंपनीज वहां अपना काम लेके आती हैं कि हमारे पास ये काम है तो ये प्लेटफॉर्म दोनों को मिलवाता है ठीक है और उनको फिर अर्निंग होती है तो ये फ्रीलांसिंग है ठीक है आपके दिमाग में अभी तक ये भी आ रहा होगा कि काम मिलेगा कहाँ से तो एक तरीका ये भी है आपका काम मिलने का और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री लांसिंग वर्क हमें किस तरीके से मिल सकता है तो आई फ्री है मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ तो ये फ्री फीवर और ये अपवर्क जो आपको दिख रहा है ठीक है बहुत ही पॉपुलर है ठीक है गुरु भी पॉपुलर है तो ये चार जो वेबसाइट्स हैं ज्यादा पॉपुलर हैं उसके बाद टॉपटल है लर्न मोल है लांस है प्रोजेक्ट फॉर हायर है 99 डिजाइन है पीपल पर आवर है ये है बट बहुत ज्यादा काम जो है पूरा फ्री का इन प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है अगर आप रिसर्च देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनुअल ये लोग कितना काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब कितना काम इनके प्लेटफॉर्म से जाता है कितने लोगों को काम मिलता है ठीक है अगर उसका मॉनिटरी वैल्यू भी निकालें तो भी बहुत ज्यादा होगा ठीक है अगर हम उसको क्वांटिफाई करें तो ये सारी जो चीजें हैं ये होती है हमारी फ्रीलांसिंग में और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी फ्रीलांसिंग होती क्या है फायदे नुकसान ये भी समझ में आ गया अब नुकसान एक ये भी है कि आपको सारी चीजें तो आती नहीं है तो आप फ्री में तब जाओ थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए ठीक है या किसी फ्री के टच में आप हो आप समझो कि क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आती हैं उसके बाद आप फ्री में आ सकते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय